ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు రమేష్ రెడ్డి యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ రమేష్ రెడ్డి ఇప్పట్లాగే మరో నోటిఫికేషన్తో మేము ముందుకు వచ్చాం నోటిఫికేషన్ చూసుకుంటే మనకు హైదరాబాద్లో ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ హైదరాబాద్లోని శిశు సంరక్షణ విభాగం లోపల మనకు పోస్టింగ్లకు సంబంధించిన ఆ నోటిఫికేషన్ అనేది విడుదలైంది పలు రకాల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి వీటికి సంబంధించి ఆఫ్లైన్లో అప్లికేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది లాస్ట్ డేట్ మనకు ఇరవై నాలుగు ఆరు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఉంది కాబట్టి ఎవరికైతే అర్హతలు ఉంటాయో వాళ్ళు వెంటనే అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు జీతం కూడా చూసుకుంటే మనకు ఇరవై ఏడు వేల వరకు జీతం ఉంది కొన్ని పోస్టులకి వీటికి సంబంధించి సమాచారం అదేవిధంగా అప్లికేషన్ విద్యార్హతలు ఖాళీలు సో ప్రతి ఒక్క సమాచారం అనేది మనం వీడియోలో చూద్దాం వీడియోని పూర్తిగా చూడండి స్కిప్ చేయకుండా చూడండి దాంతోపాటుగా ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ప్రతిరోజు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అనేది పొందవచ్చు సో చూద్దాం మీ నోటిఫికేషన్ యొక్క సమాచారాన్ని నోటిఫికేషన్ చూసుకుంటే మనకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ద డిస్టిక్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ ఉమెన్ చైల్డ్ డిసేబుల్డ్ అండ్ సీనియర్ సిటిజన్ డిపార్ట్మెంట్ హైదరాబాద్ డిస్టిక్ నుంచి విడుదలైన నోటిఫికేషన్ ఇది పేపర్లో కూడా వచ్చింది మనకు అందుకే ఇది పేపర్ నోటిఫికేషన్ కింద ఇచ్చారు ద డిస్టిక్ వెల్ఫేర్ ఉమెన్ చైల్డ్ డిసేబుల్డ్ అండ్ సీనియర్ సిటిజన్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి హైదరాబాద్ డిస్టిక్ లోపల మనకు ఆఫ్లైన్ ద్వారా అప్లికేషన్ అనేది స్వీకరిస్తున్నారు ఎవరికైతే అర్హతలు ఉన్నాయో వాళ్ళు మనకు ఆఫ్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు ద్వారాని నింపి ఇందులో పర ఏడు పోస్టులు కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ పైన ఇన్ డిస్టిక్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్ ఐసిపిఎస్ హైదరాబాద్ డిస్టిక్ అండ్ ఇరవై మూడు పోస్టులు మనకు అవుట్ సోర్సింగ్ బేస్ పైన చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ లోపల హైదరాబాద్ డిస్టిక్ లోపల భర్తీ చేస్తారు వీటికి సంబంధించి చూసుకున్నట్టయితే మొదటగా ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ కేర్కి సంబంధించి ఇన్స్టిట్యూషనల్ కేర్కి సంబంధించి ఒక పోస్ట్ ఉంది ఇది పీజీ కానీ డిగ్రీలో కానీ సోషియాలజీ కానీ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ కానీ హ్యూమన్ రైట్స్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ సైకాలజీ కానీ సైకాట్రిస్ట్ కానీ ఇటువంటి కోర్సులు చేసి ఉండాలి ఇరవై ఒకటి నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు కేటగిరీ వైజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది ఇరవై ఏడు వేల మూడు వందల రూపాయల శాలరీ అనేది ఉంది అదేవిధంగా మన ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్ నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ కేర్ కూడా సేమ్ క్వాలిఫికేషన్తో ఇరవై ఏడు వేల మూడు వందల రూపాయల శాలరీతో ఇరవై ఒకటి నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు కేటగిరీ వైజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా లీగల్ కమ్ ప్రొబేషన్ ఆఫీసర్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఒక పోస్ట్ ఉంది ఎల్ఎల్బి చేసి టూ ఇయర్స్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉండాలి లీగల్ మ్యాటర్స్ ఉమెన్స్ చైల్డ్ రైట్స్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ తెలిసి ఉండాలి ట్వంటీ వన్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు కేటగిరీ వైజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్సీ బీసీ క్యాండిడేట్స్ వరకు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇచ్చారు అదేవిధంగా ఇరవై ఏడు వేల మూడు వందల రూపాయల శాలరీ ఉంటుంది సోషల్ వర్కర్ ఒక పోస్ట్ ఉంది గ్రాడ్యుయేట్ ప్రిఫరబ్లీ ఇన్ బిఎన్ సోషల్ వర్క్ సోషాలజీ సోషల్ సైన్సెస్ ఫ్రమ్ రిక్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇచ్చారు సో ఎస్సీ ఎస్టీ అండ్ బీసీ క్యాండిడేట్స్కి అయితే ఫార్టీ ఇయర్స్ మిగిలిన ఇరవై ఒకటి నుంచి ముప్పై సంవత్సరాలు జనరల్ క్యాండిడేట్స్కి ఉంటుంది పద్దెనిమిది వేల రెండు వందల రూపాయల శాలరీ ఇస్తారు అదేవిధంగా అవుట్ రీచ్ వర్కర్కి సంబంధించి మూడు వేకెన్సీలు ఉన్నాయి పన్నెండు తర్వాత పాస్ అయితే సరిపోతుంది గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలి ఇరవై ఒకటి నుంచి ముప్పై సంవత్సరాలు ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు ఎస్సీ ఎస్టీ అండ్ బీసీ క్యాండిడేట్స్కి ఫార్టీ ఇయర్స్ వరకు ఇచ్చారు పదివేల నాలుగు వందలు ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మనకు కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగాలు తర్వాత మనకు అవుట్ సోర్సింగ్ బేసిస్లో చూసుకుంటే ప్రాజెక్ట్ కోఆర్డినేటర్ ఒక పోస్ట్ ఉంది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ ఇన్ సోషల్ వర్క్ సోషియాలజీ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ హ్యూమన్ రైట్స్ కేర్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైకాలజీ ప్రో సైకాట్రీ లా పబ్లిక్ హెల్త్ కమ్యూనిటీ రీసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ ఇవి డిగ్రీ కానీ పీజీగా ఉన్న వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఆ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇరవై ఒకటి నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ క్యాండిడేట్స్ అయితే ఇరవై ఎనిమిది వేలు ఇచ్చారు అదేవిధంగా కౌన్సిలర్కి సంబంధించి కూడా సేమ్ క్వాలిఫికేషన్ అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతున్నారు పిహెచ్డి డిప్లొమా ఇన్ కౌన్సిలింగ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ అడుగుతున్నారు ట్వంటీ వన్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇచ్చారు కేటగిరీ వైజ్గా అయితే ఫార్టీ ఇయర్స్ వరకు ఇచ్చారు ఎస్సీ ఎస్టీ అండ్ బీసీ క్యాండిడేట్స్కి పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల ముప్పై ఆరు రూపాయల శాలరీ ఉంటుంది ఇందులో చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ సూపర్వైజర్కి సంబంధించి పన్నెండు వేకెన్సీలు ఉన్నాయి ఈ పన్నెండు వేకెన్సీలకు గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఉండాలి అది కూడా బిఏ ఇన్ సోషల్ వర్క్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కమ్యూనిట
ఫైవ్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో ఫోర్కి మనం పంపించాల్సి ఉంటుంది దానికి సంబంధించి అప్లికేషన్ లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి ఇరవై నాలుగు తారీఖు ఉంది ఆ రోజు సాయంత్రం లోపల చేరే విధంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది సో అదేవిధంగా అప్లికేషన్ ఫామ్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్ చూసుకుంటే ఏ పోస్ట్కి అప్లై చేసిన ఆ పోస్ట్ అదేవిధంగా ఫోటో అదేవిధంగా పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేమ్ రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్ మొబైల్ నెంబర్ ఫోన్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఐడి మేలా ఫీమేలా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏజ్ క్యాస్ట్ డిసబిలిటీ ఉంటే డిసబిలిటీస్ ఇంకేమున్నా అవి పెట్టేసి దాంతోపాటుగా ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో హై స్కూల్ నుంచి పీజీ వరకు అంటే టెన్త్ క్లాస్ నుంచి పీజీ వరకు డీటెయిల్స్ అన్ని రాయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ ట్రైనింగ్స్ ఉంటే ట్రైనింగ్కి సంబంధించిన టాపిక్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ వాటికి సంబంధించి ఉంటుంది ఎంప్లాయ్మెంట్ హిస్టరీ ఒకవేళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఎక్స్పీరియన్స్ సంబంధించి లాస్ట్ త్రీ పోస్టింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత వారికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఎన్జిఓస్తో గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్తో వర్క్ చేస్తుంటే అవి కూడా చేయాల్సి ఒకవేళ కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయ్ ఎక్కడైనా ప్రజెంట్ అది కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది కంప్యూటర్ స్కిల్స్కి సంబంధించి మీకు ఎంఎస్ బోర్డు ఎక్సెల్ పవర్ పాయింట్ ఇవన్నీ వస్తాయి ఇంటర్నెట్ వస్తుందా కంప్యూటర్ అవన్నీ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది అవార్డ్స్ ఏమైనా ఉంటే అవార్డ్స్ ఇంకా మిగిలిన ప్రూఫ్స్ అన్నీ కూడా పెట్టేసి సిగ్నేచర్ అనేది చేసి డేట్ అనేది వేసి మనము అన్నీ కలిపి ఒక కవర్లో ఎన్వలప్లో పెట్టేసి సబ్మిట్ చేస్తే సరిపోతుంది దీనికి సంబంధించిన ఇంకెటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కింద కామెంట్స్ కింద కామెంట్స్ నేను పూర్తి సమాచారం అందజేస్తాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్